ಶ್ರೀಯ ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂಗಳ ವೇದವಿಜ್ಞಾನ ಶೀರ್ಷಿಕಲು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಇವಬಡಿನಟ್ಟು ಅನೇಕವೇನಟ್ಟು ಪವಿತ್ರ ನಾಮಾಲನ್ನು ಮನ ಅರ್ಥಂ ಚೇಸುಕೊಳ್ಳಾನ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೇಸ್ತಾನ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಮೊತ್ತಮ ಅನೇಟ್ಟು ಪದಂ ದಿಗ್ಗರ ವಚ್ಚೇಬಡು ಅಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಅನೇಕ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಾಲನ್ನು ಮನ ಪರಿಚಯ ಚೇಯಡ ಜರುಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಸಮಯಲ್ಲೋ ಈ ಜ್ಞಾನಾನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ವಿಷಯಾಲನ್ನಿಟ್ಟಿನಿ ಮನಗೆ ಅಂದಿಂಚಿನಟ್ಟು ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆ ವಚನಾಲ ಮನ ಚೂಡಂ ಜರಿಗಿಂದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಏನಂಟೆ ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ವಾಡಿನಟ್ಟು ಈ ವೇದ ಶಬ್ದಾಲೈತೇ ಉನ್ನಾಯೋ ಪದಾಲೈತೇ ಉನ್ನಾಯೋ ಆ ಪದಾಲು ಕೊನೆ ಯಥಾತಥಂಗಾ ಮನಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಲ್ಲ ಕನಿಪಿಸ್ತನಾಯಿ ಕೊನೆ ಆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧಾನ್ನಿ ಕನ್ವೇ ಚೇಸೇಟ್ಟು ಪದಾಲು ಕೊನೆ ಮನಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಲ್ಲ ಕನಿಪಿಸ್ತನಾಯಿ ವಾಟಿಗೆ ಭಾಷ್ಯಂಲೋ ಶಂಕರ್ ಲೇವನ್ನಾರು ಆ ವಿಷಯಾಲು ಚೂದಾಂ ಇಪ್ಪುಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತುಲೋ ಜ್ಞಾನಾನ್ನೆ ಮೊತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಾಲ್ಲೋ ನಾಲ್ಕು ಅವಸ್ಥಲೋ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರು ಜಾಗರದ ಅವಸ್ಥ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥ ಸುಷುಪ್ತ ಅವಸ್ಥ ತರವಾದ ತುರಿಯ ಅವಸ್ಥ ಇಂದ್ರೂ ವೀಟಿಗೆ ಜಾಗರದ ಅವಸ್ಥಲೋ ಉಂಡೇಟ್ಟಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಏಕ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ದಾನ ವರ್ಣನ ಅಂತ ಚೂಸ್ಯಾಂ ಅಂದರೂ ಕೊನೆ ಪ್ರಧಾನ ಏನಂಟು ಪದಾಲು ಜಾಗ್ರತ ಅವಸ್ಥಲು ಸ್ಥೋಲ ಬುಕ್ ಅನೇಟ್ಟು ಪದ ಒಕಟ್ಟು ವಾಡ್ಡ ಜರಿಗಿಂದಿ ಆ ರೂಪಾನ್ನಿ ವೈಶ್ವಾನದ ಶಬ್ದಂತೋ ಉಪಾಸನ ಚೇಸ್ತೂ ಉಂಟಾನ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಡ ಮನ ಚೆಪ್ಪುಕುಂದಾ ಮನ ಈ ಪದಾಲು ಮನಕ್ಕೆ ಇಂದಿರೋ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಲ್ಲೋ ಎಕ್ಕಡೆಕ್ಕಡೆ ವಸ್ತಾಯ ಚೂದಾಂ ಮುಪ್ಪೈ ತೊಮ್ಮಿದ ಶ್ಲೋಕಂಲೋ ಮನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕನಿಪಿಸ್ತುಂದಿ ಸುಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ವಿಶ್ವ ಧೃಡ್ವಿಶ್ವಹುಗ್ ವಿಭು ಇಕ್ಕಡ ವಿಶ್ವಭುಕ್ ಅನೇಟ್ಟಿ ಪದಂ ಇಕ್ಕಡ ಸ್ಥೋಲ ಭುಕ್ ಅನೇಟ್ಟಿ ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತುಲ ಪದಾನಿಗೆ ಮನಗೆ ದಗ್ಗರಗಾ ವಸ್ತುಂದಿ ಅಕ್ಕಡ ರೂಪಂ ಕೂಡ ವೈಶ್ವಾನ ಅಂಟಿ ವಿಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಟಿ ಆ ಜ್ಞಾನಮು ಇಕ್ಕಡ ವಿಶ್ವಭುಕ್ ಅನೇಟ್ಟಿ ಪದಂಲೋ ಕೂಡ ಮನ ವಿಶ್ವ ಕನಿಪಿಸ್ತೋಂದಿ ಭುಕ್ ಕನಿಪಿಸ್ತೋಂದಿ ಅದೇ ರಕಂಗಾ ತೊಂಬೈ ಐದು ಶ್ಲೋಕನ ದಿಗ್ಗರ ಅನಂತೋಹ ಭೋಕ್ ಭೋಕ್ತ ಸುಖದೋ ನೈಕದೋ ಗ್ರಜ ಅಕ್ಕಡ ಮಳ್ಳಿ ಭೋಕ್ತ ಅನೇ ಪದಂ ಕೂಡ ಕನಿಪಿಸ್ತೋಂದಿ ಅಯ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರನೇ ಕಾದು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಈ ಭೋಗ ಅನೇಟ್ಟಿ ಅರ್ಧಾನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಾಲು ಮನೆಗೆ ಕನಿಪಿಸ್ತೋಂಟೆ ಮಹಾಭೋಗ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯ ಮಹಾವೀರ್ಯ ಮಹಾಬಲ ಅನೇ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಲ್ಲೋ ಯಾಭೈ ಐದು ಶ್ಲೋಕಂಲೋ ಕನಿಪಿಸ್ತುಂದಿ ಅದೇ ರಕಂಗೆ ಅರವೈ ತೊಮ್ಮಿದೋ ಶ್ಲೋಕಂಲೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಪೂರ್ಣ ಭೋಗಿನಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅಂಟಿ ಇನ್ನು ಚೋಟ್ಲೋ ವಾಡ್ಡ ಜರುಗುತ್ತೋಂದಂಟೇ ಅದೀ ಅತಿ ಪ್ರಧಾನ ಏನಂಟು ಪದಂ ಅದು ಮುಖ್ಯಂಗಾ ಅದು ವೇದಂಲೋ ವಾಡಬಡ್ನೆಟ್ಟು ವೇದಾಂತಂಲೋ ಉಪನಿಷತ್ತುಲೋ ವಾಡಬಡ್ನೆಟ್ಟು ಪದಂ ಅದು ದಾನಿಕಿ ಈ ವಿಶ್ವಹುಕ್ ಅನೇಟ್ಟಿ ಪದಾನಿಕಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ಲು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆನೂ ಇಲ್ಲ ರಾಸ್ತಾರು ವಿಶ್ವಂ ಭುಂಕ್ತೇ ಭುನಕ್ತಿ ಪಾಲಯತೀತಿವ ವಿಶ್ವಹುಕ್ ಅಂಟೇ ವಿಶ್ವಾನ್ನಿ ಅಂಟೆ ಸೃಷ್ಟಿಂಚಿನ ತರಹ ದಾನ್ನಿ ಅನುಭವಿಸ್ತುಂದಿ ಲೇಕ ಪಾಲಯತಿ ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತಾಡು ಅಂಟೆ ವಿಶ್ವಾನ್ನಿ ಪರಿಪಾಲಿಸು ಅನ್ನೋಟಿಂಟ ಅರ್ಥಂಲೋನಾ ವಿಶ್ವ ಭುಕ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಚ್ಚು ಲೇಕ ವಿಶ್ವನೋ ಸೃಷ್ಟಿಂಚಿ ತಾನೇ ದಾಂತೋ ಆನಂದಿಸ್ತೂ ಉಂಟಾಡು ಅನ್ನ ಆ ಅರ್ಥಂತೋ ಕೂಡ ಚೆಪ್ಪುಕೋವಚ್ಚು ಇಕ್ಕಡ ಭೋಕ್ತ ಅನೇಟ್ಟಿನ ಪದ ಮನಕ್ಕೆ ತೊಂಬೈ ಐದು ಶ್ಲೋಕಂಲೋ ವಸ್ತು ವಸ್ತುನ ಚೋಟ ಶಂಕರ ಭಾಷಣಲ್ಲ ಕನಿಪಿಸ್ತುಂದಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಭೋಗ್ಯಾಂ ಅಚೇತನ ಭುಂಕ್ತೇ ಇತಿ ಜಗತ್ ಪಾಲಯತೀತಿ ವಾ ಸರಿಗ್ಗಾ ಅಟುವಂಟಿ ಅರ್ಥಾನೇ ಕರೆ ತೀಸುವಚ್ಚಾರು ಅಚೇತನಮೈನಟ್ಟು ಭೋಗ್ಯಮೈನಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಭುಂಕ್ತೇ ಭು
అలాగే లలిత సాహసనం కూడా కనిపిస్తున్నాయి మనం ఈ ప్రాసెస్లో మనం చూస్తున్నది ఏంటంటే పురాణాలన్నీ కూడా దేనికి వచ్చాయి అంటే వేదంలోనూ ఉపనిషత్తులోనూ చెప్పబడినటువంటి విషయాలని వివరించడం కోసం ఈ పురాణాలు ఇతిహాసాలు వచ్చేయటం అంచేది వేదంలో ఉండేటటువంటి పదాలని పురాణాల్లో కూడా తీసుకుని వాటికి వివరణగా వాడుకోవడం జరిగింది అంటే వేదం కంటే భిన్నమైనవి కాదు అంటే వేదం ఎంత ప్రామాణికంగా మనం తీసుకుంటామో ఈ పురాణాలు కూడా ఆ రకంగానే తీసుకుంటూ ఉంటారు అంచేతనే శంకరుని శృతి స్మృతి పురాణాన ఆలయం కరుణాలయం అంటుంటారు శృతులకి అంటే వేదాలకి స్మృతులకి పురాణాలకి వీటిని నిలయం ఉంటారు వారు అంచేతనే వారు అన్నింటినీ కూడా అక్కడ ఏకంగా సమానంగా చూడగలిగారు ఇక్కడ ఈ వివిక్త అనేటువంటి పదం మనకి విష్ణు సహస్రనామలు ఇరవై ఎనిమిదో లోకంలో కనిపిస్తుంది వర్ధ నో వర్ధ మానశ్చ వివిక్త శృతి సాగర ఇదే లలిత సహస్రంలో నూట యాభై ఆరో శ్లోకంలో విశృంఖలా వివిక్తస్థ వీరమాత వియత్ ప్రసూహు అని కనిపిస్తుంది ఈ రెండింటికీ కూడా కామన్గా ఉండేటువంటి వివిక్త అనే పదానికి శంకర్లు ఇలా రాస్తారు ఇక్కడ వివిక్త అనే పదానికి అంటే ఈ వివిక్త పదానికి అర్థం చెప్పడానికి దాని ముందర వచ్చినటువంటి పదం యొక్క భాష్యాన్ని కూడా వారు వినియోగించుకుంటారు అంచే ఇక్కడ వర్ధమాన అనే పదానికి ఇచ్చినటువంటి అర్థాన్ని కూడా చెప్పి తర్వాత దాంట్లో ఈ వివిక్త అనే పదానికి అర్థం ఎలా చెప్పారో చూస్తాం ప్రపంచ రూపేణ వర్ధత ఇది వర్ధమాన అంటే వా శ్రీ మహావిష్ణువుకి ఆయనకి వృద్ధి క్షయాలు ఏం లేవు కానీ వర్ధమాన అంటే పెరుగుతున్నవాడు పెరుగుతున్నవాడు అంటే క్షీణిస్తున్నాడు కూడా అవ్వాల్సి వస్తుంది అందుకోసం దాన్ని వెంటనే ఎవరు పెరుగుతున్నారంటే ప్రపంచ రూపంలో పెరుగుతున్నాడు ఆయన అంచి ప్రపంచ రూపేణ వర్తది ఇది వర్ధమాన అయితే మొత్తం ప్రపంచం అంతా కలిపి ఒక సింగిల్ ఎంటిటీగా తీసుకోవాలా సింగిల్ యూనిట్గా తీసుకోవాలంటే ఇత్తం వర్ధమానోపి ఈ రకంగా వృద్ధి పొందుతున్నవాడు అయినప్పటికీ పృథగేవ తిష్టతీతి వివిక్త విడివిడిగానే ఆయన ఉంటాడు అంటే ఈ సృష్టించబడిన కంట సృష్టించబడిన ప్రపంచం కంట భిన్నంగా ఉంటాడు ఆయన విడిగా ఉంటాడు ఆయన అంటే దేన్నైతే సృష్టించాడో దానికంటే భిన్నంగా ఉంటాడు కనుక ఆయన వివిక్త అక్కడ పదాన్ని అక్కడ వాడడం జరిగింది అదే రకంగా మనకి ఇప్పుడు ఈ స్వప్నావస్థకు సంబంధించిన పదం దీనికి ఇంకో కాంటెక్స్ట్లో నియరెస్ట్ పాజిబుల్ మనకు వర్డ్ కనిపిస్తుంది విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంలో దుస్వప్నాశనాన్ని ఆ వచనం మనకి తొంభై తొమ్మిదో శ్లోకంలో వస్తుంది ఉత్తారణో దుష్కృతి పుణ్యో దుస్వప్నాశన అక్కడ దుస్వప్నాశన అనే దానికి అర్థం ఏం చెప్తారంటే మా దుస్వప్నాలను పోగొట్టేటటువంటి వాడు ఎటువి దుస్వప్న అంటే ఏంట భావిన అనర్ధస్య సూచకాన్ దుస్వప్నాన్ నాశయతి అంటే జరగబోయేటటువంటి జరిగినటువంటి వారి భావి అంటే భవిష్యత్ కాలంలో రాబోయేటటువంటి అనర్ధాలని సూచించేటటువంటి ఈ దుస్వప్నాలని నాశనం చేస్తాట ఎలా నాశనం చేస్తాడు అందరికీ నాశనం చేస్తాడా లేదు దానికి కాదు ఎలా చెప్తున్నారు ధ్యాత ఆయన ధ్యానం చేస్తే అప్పుడు ఆయన నాశనం చేస్తాట అంటే శ్రీ మహావిష్ణువుని ధ్యానం చేసిన స్తోత్రం చేసిన కీర్తనం చేసిన పూజ చేసినా కానీ ఈ దుస్వప్నాలన్నీ కూడా మనకి నాశనం అవుతాయని ఇక్కడ పదం మనకి కనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి స్వప్నావస్థ సంబంధించిన పదం కనుక దాని దగ్గరలో ఉండే పదాలు మనం తీసుకుని దాని భాష్యాలు మనం ఇక్కడ చూసామన్నమాట సుషుప్తవస్థలో మనకి మాండూక్యోపనిషత్తులో వినియోగించబడినటువంటి కొన్ని కొన్ని పదాలు నకంచన కామం కామయతే అని ఒక పదం కనిపిస్తుంది ఆనందమయ ప్రజ్ఞాన ఘన ప్రాజ్ఞ ఇలాంటి కొన్ని పదాలు వీటికి నకంచన కామం కామయితే అంటే ఆయన ఏ కోరికని కోరటం లేదు ఇక్కడ మనకి విష్ణు సహస్రనామంలో ఆ పదానికి యాజ్ ఇట్ ఇస్గా ఆ అర్థం వచ్చేటటువంటి పదం మనకి కనిపించకపోయినా ఈ కోరికలు అనేటటువంటి పదం కోరికలను తొలగించడం అనేటటువంటి అర్థంతో ఉండేటువంటి పదాలు మనకి వరుసగా కనిపిస్తున్నాయి ముప్పై రెండో శ్లోకంలో విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంలో కామ కామ కృత్కాంత కామ కామప్రద ప్రభు అయితే మనకి లలిత సహస్రనామంలో నలభై నాలుగో శ్లోకంలో స్పష్టంగా ఈ మాండూక్యోపనిషత్తులో వాడినటువంటి పదానికి పూర్తిగా తుల్యమైనటువంటి అర్థంతో వచ్చేటువంటి పదం వాడడం జరిగింది నిష్కామ అని నలభై నాలుగో శ్లోకంలో నిర్గుణ నిష్కళ అశాంత నిష్కామ నిరుప ప్రవా సరిగ్గా అది నకంచన కామం కామైతే అనేటటువంటి దానికి అర్థం నిష్కామ అనే పదం ద్వారా సూచించడం జరిగింది అయితే ఇదే విధంగా మనకి ప్రజ్ఞాన ఘన అనే పదం మనకి మాండూక్యోపనిషత్తులో వచ్చిన దానికి లలిత సహస్రనామంలో నూట పదహారు శ్లోకంలో అదే పదం వాడడం జరిగింది పరాశక్తి పరానిష్ట ప్రజ్ఞాన ఘనరూపిణి 
జ్ఞానము ప్రజ్ఞానము విజ్ఞానము వీటి చిన్న చిన్న తేడాలతో జ్ఞానాన్ని అర్థం తీసుకుంటే అది ఘనీభవించినటువంటి జ్ఞాన స్వరూపం ఉంట ఆ అర్థం అక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది అయితే ప్రజ్ఞానే కాదు విజ్ఞాన ఘన రూపిణి మళ్ళీ మనకు అరవై ఒకటో శ్లోకం అక్కడ కనిపిస్తుంది చిన్మయీ పరం ఆనంద విజ్ఞాన ఘన రూపిణి ఈ రకంగా మనకు వస్తున్నటువంటి వాటిలో ఈ కామ అనేటటువంటి పదానికి భాష్యంలో శంకరులు ఇలా రాస్తారు కామాన్ హంతి ముముక్షూణాం భక్తానాం హింసకానాం చేతి కామ ఆయన కోరికలను తొలగిస్తాట ముముక్షుణం ఎవరికంటే మోక్షాన్ని కావాలని ప్రయత్నం చేసేటువంటి వాడిని ముముక్షు అంటుంటారు ఆ ముముక్షుల యొక్క కోరికలన్నింటినీ కూడా తొలగిస్తాడు అంటే ముందర డిసైడ్ చేసుకున్నాడు నాకు మోక్షం కావాలి దానికోసం సాధన ప్రారంభించుకోవాలని అతనికి కోరికలు వెంటనే తొలగించడం ఆయన ప్రారంభిస్తాడు అయితే మోక్షమే కాదు భక్తి మార్గంలో వెళ్ళేటటువంటి భక్తులకి వాళ్ళ యొక్క కోరికలను తీసేస్తాట ఈ ఇద్దరు కూడా సన్మార్గంలో వెళ్ళేటటువంటి వాళ్ళు అయితే దుర్మార్గంలో వెళ్ళేటటువంటి హింసకులు ఉంటారు హింస పెట్టేటటువంటి వాళ్ళు అంటే అవతల వాళ్ళని బాధ పెట్టడం వాళ్ళ లక్షణం రక దానికి రకరకాల వాళ్ళు ప్లాన్లు వేస్తుంటారు అనేక రకాల కోరికలు ఉంటాయి ఏ రకంగా వాళ్ళ అవతలవాడిని బాధ పెట్టాలని వాళ్ళ యొక్క కోరికలు కూడా ఆయన తీసేస్తూ ఉంటాట హింసకాన అని చేతి వాళ్ళ యొక్క కోరికలను కూడా తొలగిస్తాడు కనుక మొత్తం ఎటు సన్మార్గంలో వెళ్ళి వాడికి కోరికలు తీసేస్తాడు దుర్మార్గంలో వెళ్ళి వాడికి కూడా కోరికలు తీరకుండా చేస్తుంటాడు కనుక ఈయనకి ఒక చక్కటి బిరుదు ఏమిటంటే కామ ఈ రకంగా కొన్ని పదాలు మనకి సుషుప్త అవసరం కొన్నివి అయితే ఆనందమయ అని పదానికి ఇంకా చాలా చోట్ల మనకి కనిపిస్తున్నాయి అవి చూద్దాం మాండుక్యోపనిషత్తులోని ఈ ఆనందమయ ఈ పదానికి ఆనందం అనేటువంటి పదం మీద మనకి విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంలో యాభై ఆరో శ్లోకంలో ఒకే లైన్లో రెండు సార్లు వస్తుంది ఆనందోనందనోనంద సత్యధర్మా త్రివిక్రమ ఇక్కడ సామాన్యంగా మన చాలా పుస్తకాల్లో ఈ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం పుస్త ప్రింట్ చేసినటువంటి పుస్తకాలు తప్పులు పడుతున్నాయి ఇక్కడ ఈ రెండో పదం మొదటిది ఆనంద ఎలాగ అనుమానం లేదు రెండోది నందన నందన తర్వాత ఈ రకమైన సింబల్ ఉండాలి ఆ సింబల్ని ఏమంటారంటే అకార ప్రశ్లేష అంటారు అంటే మధ్యలో అది సైలెంట్ అనమాట అకారం సైలెంట్ అని అంటే ఇక్కడ ఆనంద అనే పదం మళ్ళీ వస్తుంది అంటే పద విభాగం చేస్తే ఆనంద నందన ఆనంద ఈ పదం మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే మామూలుగా నంద అని చదువుతుంటాం మనం చదివేప్పుడు నంద అని చదవచ్చు కానీ కలిపి ఇక్కడ బ్రేక్ చేసి చదవకూడదు నందనో నంద అని చదవాలి అంటే ఆనందో నందనో నంద అంటే మళ్ళీ ఇంకో ఆనంద అని పదం చెప్పినట్టే ఇది మామూలుగా మనకి భాష్యం చూస్తే తప్ప ఈ పదం అక్కడ ఆనంద అనే పదం ఉందని మనకు తెలియదు అసలు శంకర భాష్యంలో వారు స్పష్టంగా మళ్ళీ విడదీసి చెప్పారు అక్కడ అయితే దీనికి మనకి అరవయో శ్లోకంలో మళ్ళీ భగవాన్ భగ ఆనంది వనమాలి హరా ఇహ అక్కడ కూడా మళ్ళీ ఆనంది అనేటువంటి పదం మనకి కనిపిస్తుంది లలిత సహస్రనామంలో అయితే నూట ముప్పై ఆరు శ్లోకంలో సర్వార్థదాత్రి సావిత్రి సచ్చిద్ ఆనంద రూపిణి అదే రకంగా నూట యాభై ఒకటో శ్లోకంలో లలిత సహస్రనామంలో సత్యజ్ఞానానంద రూప సామరస్య పరాయణ వీటన్నిటిలోనూ వచ్చేటువంటి అందరూ ముఖ్యంగా శంకర భగవత్పాదులు వారు ఈ యాభై ఆరో శ్లోకంలో విష్ణు సహస్రనామంలో యాభై ఆరో శ్లోకంలో వచ్చిన మొదటి ఆనంద అనే పదానికి ఇలా రాస్తారు వారు ఆనంద స్వరూపం అస్య ఇత్య ఆనంద ఈయన యొక్క స్వరూపం ఏంటంటే శ్రీ మహావిష్ణు యొక్క స్వరూపం ఆనంద అంట అంటే ఆయన స్వరూపం ఆనంద అనక ఆయన్ని ఆనంద అని పిలుస్తూనే ఉంటారట రెండోది అరవయో శ్లోకం మనకి ఇక్కడే ఉండేటువంటి ఆనంద అనే పదం ఏదైతే ఉందో దానికి ఏమంటారంటే సర్వాభి ఉపపత్తి సమృద్ధ నంద సుఖం వైషయికం నాస్య విద్యత ఇచ్చి ఆనంద అంటే ఇక్కడ ఈ ఆనంద రెండో పదానికి ఆనందం అంటే అర్థం ఏంటంటే విషయానందం ఆయనకి లేదని విషయానంగా ఎటువంటి విషయాలట సర్వాభి ఉపపత్తి సమృద్ధ సర్వ సమృద్ధమైనటువంటి అన్ని రకాల భోగ పదార్థాలన్నీ కూడా ఆయనకు లభిస్తాయి ఆయన కావాలనుకుంటే పొందలేదంటూ లేదు అన్ని రకాల భోగ పదార్థాలు ఉన్నాయి కానీ ఆ విషయ వాంఛలు విషయ సుఖము కూడా వారికి లేదుట నాస్య విజయాలు ఆయనకి తెలియదు ఆయన సంబంధం లేదు ఆయనకి అంటే విషయ సుఖాలతో సంబంధం లేనటువంటి వాడు కనుక ఎటువంటి విషయాలు సర్వసమృద్ధమైనటువంటి అన్ని విషయాలు ఆయనకు ఉన్నా కానీ అందుచేత కూడా ఆయన ఆనంద అని అంటుంటారట ఈ రెండు పదాలకి మనకి భాష్యంలో అలా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ పదాలను చూద్దాం భగవాన్ భగహానంది అనే దానికి వారు ఏమన్నారు చూద్దాం ఇప్పుడు భగవాన్ భగహానంది అక్కడ ఉన్న చోట ఆనంది అనే పదానికి 
ఆనందో నందలో నంద అనేటటువంటి పదాలకి భాష్యం రాస్తూ ఏ అర్థాన్ని అయితే ఇచ్చారో ఆ అర్థాలకి సుమారుగా ఉండేటటువంటి పదాలను వాడతారు సుఖం యొక్క స్వరూపం ఆయన అయి ఉండటం వలన ఆనంది అంటారు అంటే సుఖ స్వరూపుడు సుఖం ఒక ఆకారంగా ధరిస్తే ఎలా ఉంటుందంటే ఆయనలా ఉంటాడు లేక ఇంకో అర్థం ఏంటంటే సర్వ సంపు సర్వ సంపత్ సమృద్ధత్వాత్ అంటే అన్ని రకాల సంపదలు ఉన్నాయి అష్టైశ్వర్యాలు అంటాం ఇవే కాకుండా ఇక్కడ ఉండే పరమేశ్వరికి దివ్యమైనటువంటి ఐశ్వర్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సమృద్ధంగా ఉండబట్టి ఆనంది ఆ రకంగా కూడా దానివల్ల కూడా ఆనందం కలిగి ఉండేటువంటి వాడు అవుతుంటాడు అని ఈ రకంగా మనకి సుషిప్త అవస్థకి సంబంధించినటువంటి మాండూక్య ఉపనిషత్తులో ఉపయోగించబడినటువంటి పదాలు మనకి విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం ఎక్కడెక్కడ వచ్చే చూసాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ సుషిప్త అవస్థలని ఇంకా కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి అవి చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ సుషిప్త అవస్థలని దాన్ని వర్ణిస్తూ మనకి మాండూక్య ఉపనిషత్తులో వస్తున్నటువంటి పదాల్లో సర్వేశ్వర అనే పదం ఒకటి కనిపిస్తుంది సర్వజ్ఞ అనే పదం ఒకటి కనిపిస్తుంది సర్వయోని ప్రభవాప్యయు ఇలాంటి పదాలని మనం ఇదివరకు చూడడం జరిగింది ఇప్పుడు వాటికి సమానమైనటువంటి పదాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంలో అది తీసుకుని సర్వేశ్వర అనే పదానికి మనకి పదకొండో శ్లోకంలో కనిపిస్తుంది అజ సర్వేశ్వర సిద్ధ సిద్ధి సర్వాధిరచ్యుత ఇది విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రానికి మాత్రమే పరిమితమైనటువంటి పదం కాదు ఈ సర్వేశ్వర అనే పదం అమ్మవారికి సర్వేశ్వరిని పదం తోడు కూడా వాడడం జరుగుతుంది లలిత సహస్రనామంలో యాభై రెండో శ్లోకంలో మనకు కనిపిస్తుంది సర్వేశ్వరి సర్వమయి సర్వమంత్రస్వరూపిణి ఇక్కడ సర్వేశ్వర అనే పదానికి భాష్యం శంకరులు ఇలా రాస్తారు సర్వేషాం ఈశ్వరాణాం ఈశ్వర సర్వేశ్వర అంటే ఈశ్వరుడు అంటే ప్రభు అనుకుంటే ఈశిత్వము చేసేటటువంటి వాడు ఈశ్వరుడు అంటే ఈశిత్వము అంటే పరిపాలన చేసేటువంటి శాసకుడు అలాంటి శాసకులు చాలామంది ఉంటే అంటే ఈశ్వరుడు చాలామంది ఉంటే అంటే ఒక్కొక్క జగత్తుకే ఒక్కొక్క ఈశ్వరుడు ఉన్నాడనుకుంటే ఇలాంటి అనంతమైన జగత్తులు ఉండేటటువంటి మొత్తం ఈశ్వరులందరికంటా కూడా ఈశ్వరుడు అయిన సర్వేశ్వరుడు అంచేత ఇక్కడ మళ్ళీ సర్వేషాం ఈశ్వరాణాం ఈశ్వర అనేక మంది ఎంతమంది ఉన్నారో అందరి ప్రభువులకి కూడా ప్రభు అయిన అంచేత సర్వేశ్వరుడు ఇదే విధంగా మనకి సర్వజ్ఞ అనే పదం కూడా మనకి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మన విష్ణు శాసనంలో కనిపిస్తుంది సర్వదర్శి విముక్తాత్మ సర్వజ్ఞో జ్ఞానముత్తమం ఈ సర్వజ్ఞ అనే పదం ఇదివరకు ఒకసారి చెప్పుకోవడం జరిగింది అయినా ఈ కాంటెక్స్ట్లో మళ్ళీ చెప్పుకోవడం అప్రోప్రియేట్ అనిపిస్తుంది ఇక్కడ సర్వజ్ఞ అనే పదానికి అర్థం ఏం చెప్పారంటే సర్వశ్చాసో జ్ఞశ్చ ఇది సర్వజ్ఞ సామాన్యంగా మనం ఏమనుకుంటాడు సర్వజ్ఞుడు అంటే అన్నీ తెలుసున్నటువంటి వాడు సర్వమును తెలుసున్నటువంటి వాడు అని మామూలుగా అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఇక్కడ అలా చెప్పట్లేదు దాన్ని సర్వ ఈయన ప్రతి వాడు ఈయనే తెలుసున్నవాడు కూడా ఈయనే సర్వము ఈయనే జ్ఞా కూడా ఈయనే అంటే తెలుసున్నటువంటి వాడికి ఈయనే అందుచేత సర్వజ్ఞుడు అయ్యారని చెప్తారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ సర్వజ్ఞత్వంలో ఏం చేతంటే అవతలాల యొక్క విషయాలు ఎలా తెలుస్తుంటాయి అదొక సిద్ధి ద్వారా తెలియచ్చు కానీ ఇక్కడ ఈయన సర్వము తానే అయి ఉండడం వల్ల ఎవరెవరు ఏమనుకుంటున్నారో వెంటనే ఈయనే ఆ రూపం అయి ఉండడం బట్టి వాళ్ళ ఆలోచనలు కూడా ఈయన వెంటనే తెలుస్తూనే ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనకి మహాభారత యుద్ధంలో అనేక సంఘటనలు కనిపిస్తుంటుంది వాళ్ళు అక్కడ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఈయన ముందర తెలుస్తూ ఉంటుంది ఆ తెలుసున్నటువంటి విషయాన్ని ఈయన వెంటనే ఇక్కడ మనకి అర్జునుడికి లేదా ధర్మరాజుకి చెప్తుండడం దాన్ని బట్టి పరిష్కార మార్గాన్ని ఆలోచిస్తుండడం ఈ విషయాన మనకి భారత కథ చూసినప్పుడు కొంత తెలుస్తుంది ఈ సర్వజ్ఞ అనే పదం విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రమే కాదు మనకి లలిత సహస్రనామంలో కూడా కనిపిస్తుంది సర్వజ్ఞ సాంద్ర కరుణ సమానాధిక వర్జిత అని లలిత సహస్రం యాభై ఒకటో శ్లోకంలో మనకి ఈ సర్వజ్ఞ అనే పదం కనిపిస్తుంది సుషుప్త అవస్థలు అనే మనం మాండూక్య ఉపనిషత్తులు మనం చూసేటువంటి ఇంకొక మంచి పదం ప్రభవాప్యయో అని పదం వాడడం జరిగింది ప్రభవాప్యయం అంటే సృష్టి లయములు అని ఇక్కడ సృష్టి అనే దానికి ప్రభవం అనేటువంటి పదానికి మనకి అలాగే విశ్వయోని అనేటువంటి పదం ఒకటి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అక్కడేమో సర్వయోని అని అంటే మనకి విష్ణు శాస్త్రనామంలో విశ్వయోని అని కనిపిస్తుంది ఒకే అర్థం అవి ఈ పదహారు శ్లోకంలో మనకు కనిపించేది అనఘో విజయోజేత విశ్వయోని పునర్వసు అక్కడ విశ్వయోని అంటే దానికి భాష్యం ఇలా రాస్తారు శంకరులు విశ్వం యోని రస్యేతి విశ్వశ్చాసో యోనిశ్చేతి విశ్వయోని ఇక్కడ కారణము అర్థం యోని అంటే అంటే ప్రపంచము అంతయు తనకు కారణముగా కలవాడు 
అంటే ప్రపంచం తనకు కారణం కలవాలంటే ప్రపంచం అంటే మన విశ్వ అంటే యూనివర్స్ తీసుకున్న ప్రపంచం అంటే వరాలని చెప్తుంటాం ఇక్కడ ప్రపంచం అంటే తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్లో విశ్వం కింద తీసుకుంటే అంటే విశ్వము తనకు కారణం కలవాలంటే అంటే అంతా కూడా తనకి కారణం తాను చేయబోయేటటువంటి ఈ లీలల్లో ఈ సృష్టి ఉన్నప్పుడు మిగతా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన అని చెప్పి దానికి అది కారణంగా వాడు వాడుకుంటూ ఉంటాడు ఆ రకంగా విశ్వ యోని అని అర్థం వస్తుంది ఇంకొక అర్థం కూడా చెప్పారు దానికి విశ్వం అంతకీ కూడా ఈయన కారణమైనవాడు అంటే ముఖ్య కారణమైనవాడు మనకి పోతన గారు పద్యం చేసుకుంటే మూల కారణం ఎవ్వడు కారణానికి కారణం ఆ కారణానికి కారణం ఇలా చెప్పుకుంటుడితే మొత్తం సృష్టి అంతా కూడా మూల కారణం ఏది అది కూడా చెప్పుకోవడానికి ఈ విశ్వ యోని అనే పదం మనకి అర్థాన్ని సూచిస్తుంది ఈ ప్రభవ అనే పదం అంటే సృష్టి కానీ సృష్టి ప్రారంభిస్తే లయం వస్తున్నాయి ఈ ప్రభవ అనే పదం అనే మొదట్లోనే వస్తుంది విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంలో సంభవోభావ నోభర్త ప్రభవ ప్రభురీశ్వర ప్రభవ అంటే సృష్టి అని చెప్పేప్పుడు దానికి భాష్యంలో ఇలా రాస్తారు ప్రకర్షేణ మహాభూత అని అస్మాత్ జాయంత ఇది ప్రభవ అంటే ప్రకృష్టమైనటువంటి పద్ధతులు ఈ పంచమహాభూతాలు ఇతని నుంచి ఈ పరమాత్మ నుండి ఉద్భవిస్తాయి కనుక ప్రభవ అనే పేరు అంటే ఈయన నుంచి ఉద్భవిస్తాయి కనుక ఈయనికి ప్రభవ అని పేరు పెట్టారు లేక ఇంకో అర్థం కూడా చెప్పారు ప్రకృష్టు భవ జన్మ అస్య ఇతివా ఈయన అవతారాలు ధరించినప్పుడు ఒక్కొక్క అవతారం కూడా ఒక్కొక్క అవతారం కూడా ఒక్కొక్క విశిష్టమైనటువంటి లక్షణాలతోటి కార్యక్రమాలతోటి నిండి ఉంది అనేక అవతారాలు మనం చూస్తున్నాం దశ అవతారాలు చూస్తూనే ఉంటాం ప్రతి అవతారంలో కూడా ఆయన ఘట్టం అంతా కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి లీలలని చూపిస్తూ ఉంటారు అక్కడ ఆయన తీసుకున్నటువంటి జన్మ కూడా అత్యంత ప్రకృష్టమైనది ఉత్కృష్టమైనటువంటి జన్మ ఈ రకంగా కారణంగా తీసుకున్నాని ప్రభవ అనే పేరు వస్తుందట ఈ రకంగా మనకి విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంలో ఈ మాండూక్యోపనిషత్తులో ఉన్నటువంటి పదాలతోటి మనకి మ్యాచ్ అవుతున్నటువంటి పదాలు తీసుకుంటే జాగ్రత్త అవస్థకి స్వప్నావస్థకి సుషుప్తి అవస్థకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని కొన్ని పదాలు మనం చూడడం జరిగింది దీని తర్వాత నాలుగోదైనటువంటి తురీయ అవస్థకు సంబంధించినటువంటి పదాలు దానికి సంబంధించినటువంటి విష్ణు సహస్రనామంలో దాని తుల్యంగా ఉండేటువంటి పదాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి నామాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి పవిత్ర నామాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి వాటి భాష్యంలో విషయాలు ఎలా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా తర్వాత చూద్దాం మనం